அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் சா மணிஷ் மணிகண்டன் இந்த யூடியூப் சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரிய திசையில் யோகத்தை பெறக்கூடிய ஐந்து ராசி குறிப்பாக நான்கு தேதி ஒன்று பத்து பத்தொம்பது இருபத்தெட்டு இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரிய திசை வலுவாக கொடுக்கும் சூரியன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இவர்கள் எப்பொழுதுமே சூரிய திசை இல்லாத காலகட்டத்திலையும் இவர்கள் வந்து அந்த தலைமை தாங்கக்கூடிய பண்பு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக ஒரு ஐந்து ராசியில் இருப்பவர்களுக்கு சூரிய திசையில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் ஐந்து ராசியில் இருப்பவர்களுக்கும் ஐந்து லக்கணத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் குறிப்பாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சூரிய திசை மட்டுமல்லாமல் சூரியன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த தலைமை பண்பு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கலெக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிஷியன் மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த தேதியில் பிறந்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க ஸோ திறமையாக பேசுவாங்க போல்டாக இருப்பாங்க எல்லாத்தையுமே ஸோ எதை பார்த்தும் பயப்பட மாட்டாங்க தைரியமாக இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ இந்த நான்கு தேதியில் பிறந்தவர்கள் இந்த ஐந்து ராசியில் இருப்பவர்களுக்கு சூரிய திசை என்ன மாதிரியான பலன்கள் ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக சூரியன் வந்து ஃபைனான்ஸ் சம்மந்தமான கிரகம் ஃபைனான்ஸ் சம்மந்தமான கிரகம் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் வலுவாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு பணம் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வந்த பணத்தையும் உங்களால் செலவு பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்கு பணம் வரும் உதாரணத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு கையில் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் செலவு பண்ண முடியும் ஒரு லட்சத்தையும் செலவு பண்ண மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு பணம் வந்து தங்கிகிட்டே இருக்கும் சூரியன் உங்களுக்கு ஜாதகத்தில் வலுப்பட்டிருக்கும் பொழுது இதே சூரியன் வந்து வலு இழந்திருக்குன்னா அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தூக்கி அள்ளி கொடுப்பார் பதினஞ்சு கோடி இருபது கோடின்னு ஒரு அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அடி இருபது முப்பது கோடி கடன் பிரச்சனை கொண்டு போய் நிறுத்திடுவார் இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை சூரியன் மட்டும் கிடவே கூடாது ஒருவேளை ஒரு நபருக்கு சூரியன் கெட்டு இருந்தால் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யணும் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வீடியோ நான் சொல்லியிருக்கேன் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணணும் சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நல்ல விதமான பலன்களை கண்டிப்பாக அனுபவிப்பார்கள் அந்த தாக்கம் நெகட்டிவான தாக்கத்தை குறைக்கும் குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வீட்டில் யார்ட்டையும் சஞ்ச சஞ்சரவு ஏற்படுத்தவே கூடாது அப்பா அம்மா அண்ணன் தம்பி எல்லார்ட்டையுமே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் ஒரு நபருக்கு சூரியன் கெட்டிருக்கும் போது அந்த நபர் யாரையும் சண்டைக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவதோ பாத் பாக்குவதங்கள் ஈடுபடுவதோ போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபடவே கூடாது அதுலேயும் எஸ்பெஷலி சண்டே அந்த டைமில் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை பண்ணும்போது அதோடய நெகட்டிவ் எனர்ஜி அதிகமாகவே உருவாக்கும் அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனைகள் கூட கொண்டு போய் இருக்கும் சாரி நெகட்டிவாக பேசுகிறேன் காலையில் நினச்சி கோச்சிக்காதீங்க சில விஷயங்களை சொல்லி தான் ஆகணும் வேறு வழி கிடையாது சீரியஸாக சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சுக்கணும்னு அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த மாதிரி நாட்களில் எந்த விதத்துலேயும் வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்ட சண்டை சச்சரவு போன்ற விஷயங்கள் ஈடுபடக்கூடாது எதிர்மறையாக பேசக்கூடாது ஈவன் கெட்ட வார்த்தையில் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் கடுமையான கோபத்தை ஏற்படுத்தும் கத்துறதா இருக்கட்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேக்சிமம் தவிர்த்து விடுங்கள் குறிப்பாக சூரிய திசையில் நடக்கும்பொழுது சூரிய புத்தி எந்த ஒரு நபருக்குமே சூரிய திசைன்னு ஒன்று நடந்தே தீரும் அதே சமயம் சூரிய புத்தி என்பது கண்டிப்பாக நடக்கும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சூரிய புக்தியில் தான் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் பணம் கஷ்டம் பிரச்சனை அப்படி இப்படின்னு இருந்த ஒரு நபருக்கு சூரிய புத்தி தொடங்குற தொடங்கி ஒரு ஒரு வாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு முன்னேற்றம் இருக்கும் அதே மாதிரி சூரிய புத்தி உடனே உங்களுக்கு பலன் கொடுக்குமா என்ன கேட்டிங்கன்னா சூரிய புத்தி தொடங்கி மேக்சிமம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க குறிப்பாக ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கோடி ரூபா சம்பாதிக்கணும் இதுதான் என்னோடய வாழ்நாள் லட்சியம் ஒரு கோடின்றது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நூறு கோடி கூட இருக்கலாம் பத்து கோடி கூட இருக்கலாம் அப்போ அந்த ஒரு கோடி சம்பாதிக்கணுன்ற ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது பார்த்து உங்கள் கையில் ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதமாக நீங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரம் கூட சம்பாதிக்கல வீட்டில் அப்பா அம்மா தான் எல்லாமே பார்த்துக்குறாங்க அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கோடியை தோறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து சூரிய புத்தியில் முதல் ரெண்டு மாதத்துலேயே எங்களுக்கு காமிக்கும் அதாவது முதல் ரெண்டு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூரிய புத்தி தொடங்கி அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதாயிரம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம்னு சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பீங்க நல்ல உங்களுக்கு இந்த கா கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் எந்த விதத்துலேயும் வந்து அந்த அந்த ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று கிடைக்குது சூரிய புத்தி தொடங்குதுன்னா சூரிய புத்தி தொடங்குற டைமில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போது அந்த வாய்ப்பு தொடர்ந்து பயன்படுத்திகிட்டே இருக்க பார்த்து நீங்கள் மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை அடைஞ்சிடலாம் பெரிய லெவலில் சாதிக்கலாம் ஸோ குறிப்பாக வந்து சூரிய புத்தின்றது எட்டு ஒம்பது மாதம் அது கால்குலேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது
நல்ல சப்போர்ட்டில் ஆகும் அதுலேயும் குறிப்பாக ஒன்று பத்து பத்தொம்பது இருபது இருபத்தெட்டாம் தேதி இந்த தேதியில் பிறந்தவர்களுக்கு செம்ம அற்புதமான ஒரு யோகம் அந்த ராஜ யோகம் அற்புதமான யோகத்தை பெறுவார்கள் அந்த அஞ்சு ராசி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்ம ராசி சிம்ம லக்கணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தீர்கள் கன்னி ராசி கன்னி லக்கணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு செம்மையாக சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீர்கள் என்றால் கும்பராசிக்காரர்கள் கும்ப லக்கணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு செம்மையாக சப்போர்ட் பண்ணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீன ராசிக்காரர்கள் மீன லக்கணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு செம்மையாக சப்போர்ட் பண்ணும் கடைசியாக அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிஷப ராசி ரிஷப லக்கணம் ஸோ இந்த அஞ்சு ராசி அஞ்சு லக்கணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு சூரிய திசை தொடங்க பார்த்தோம் சூரிய புத்தி தொடங்க பார்த்தோம் நல்ல சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொது பலன் தானே எப்படி இதை சொ துல்லியமாக சொல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பொது பலனையும் நம்ம பெற்றுக்கொள்வதற்கான வழிமுறை தான் இந்த நம சூரிய நமஸ்காரம் சண்டேயில் அமைதியாக இருக்கிறது சூரியன் கெட்டு இருந்தாலும் அந்த பலன்களை பெற முடியும் அதையும் நாம் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கான சாதகமான பலன்களை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையோட ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து மீண்டும் ஒரு நல்ல விடையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்